哥哥，好，放松，放松，放松。哥哥，好，现在用力，用力，再用力，用力，再用力。啊，哥哥，忍着，用力啊，哥哥。好，现在放松啊，放松，放松，放松，放松啊，不要紧的啊，放松。卸甲归隐之时，调皮的你大闹教场，连皇上都拿你没辙。臣参见皇上，平南王快请起。谢皇上。
元之啊，你父王身为平南王，都这把年纪了。武功还如此了得，真是一名不可多得的武将啊！只可惜他已经向皇上告老，这恐怕是他最后一次教阅士兵了。我听父王说，平西王也有归隐之意。我，<笑>我是有这个打算，可是为了江山社稷。为了黎民百姓能过上好日子，本王岂能独善其身呢是平南王最后一次教阅士兵，之后便要荣归故里，回辽东养老。来人，替平南王卸甲。是调皮呀、啊，还女扮男装去平南王教场那边疯。皇太后，您就不要再唠叨了，一旦以后啊，再也不敢了。好，这才是哀家最疼爱的以丹格格呢。秀儿，拿嫁衣来。是，皇太后。<笑>这件嫁衣和这些嫁妆，你喜不喜欢呀、啊？何止是喜欢啊，简直就是喜欢死了！<笑>一旦谢谢皇太后。以前呢、啊，你还是个小女孩，连吃饭都要人喂，现在一转眼就要嫁做人妇了。皇太后，您不要这样。一旦就算是嫁给他儿，依然是您的一旦啊，以后。我还会像现在这样经常来看您。女子在家就从父，
出嫁就要从夫，嫁了人之后啊，就要与夫家为重，知道吗？嗯，一旦知道了，嗯，哀家除了准备了嫁衣和嫁妆给你之外，哀家还给你准备了一份礼物。这是，你拿出来看看。嗯。玉掌明珠，汉人呢、啊，把自己的女儿形容为掌上明珠，就好像哀家对你这样。哀家对你的感觉，就像握在掌心的一颗明珠，想要细心的呵护。所以哀家特地叫人刻了玉印送给你。皇太后。你干什么呀，皇太后？一旦会牢牢记住皇太后的恩情，就像这玉印印在手掌上一样，一旦要把皇太后对一旦的好牢牢的印在心里面。乖，乖。皇太后，您对一旦这么好，一旦真的是无以为报。青儿，在，端酒过来。是。啊，难道这就是？这正是山西汾酒，它清香纯正，沁人心脾。一丹早就知道皇太后喜欢这品名酒，所以特地差人带了两坛过来，要与皇太后一起分享呢。你连哀家喜欢喝什么酒？都记得这么清楚啊！哎呀，只怕以后我们喝酒聊天的机会不多了。啊，不如我们今晚就喝个尽兴，好不好？好，那一丹就陪皇太后一醉方休。嗯。臣嫉妒，感谢皇上。能让本王在此做东，宴请平西王、靖南王、烈秦王，同时为平南王践行，为此而感到无上荣耀啊！我来敬各位一杯皇上，平南王、靖南王和三桂，早年跟随先皇打天下，可以说是九死一生，立下汗马功劳，为朝廷建立了江山社稷。可当时天下的汉人，骂我们是汉奸走狗，遭到了不少的唾骂。幸而皇上天纵英明，虽然年纪尚轻。但没有受到谣言的蛊惑，我们年年赏赐有加，恩泽不减，深受感动。今日，平南王告老还乡，一代名将卸甲归田，能够颐养天年，全仗皇上厚爱。三贵不才，斗胆代平南王敬皇上三杯，以表谢臣。说要敬皇上，自己不喝，却等着皇上举杯敬，俺什么鬼胎？吴三桂这厮老奸巨猾，俨然以群臣之手自居，三番不除，实为大患。不过时机未到，且让你得意一时。哼，平西王放心，别说三杯，三坛，朕也喝得下。朕自己来
。皇上果然是好酒量，本王也好杯中之物。今日群臣共饮，趁此良机，本王要和皇上比比酒量，不醉不归。此言正合朕意。不过，既然是群臣共饮。平西王岂可独占美酒？诸位爱卿之中，海量者大有人在，朕要一个一个喝过来，谁也别想成为漏网之鱼。来，朕先敬诸位爱卿。谢皇上。青儿，再去开坛酒去。可是格格今天晚上已经喝的不少了。哎，难得他今天开心，快快去拿，快。是。嗯，皇太后，来，一醉方休。嗯，来，喝。干。哎呀，这怎么敢当啊！竟让李贵人帮奴才斟酒，那还是奴才自个儿来吧。哎，够了够了够了够了！谁不知道安总管海量，和这么两杯有什么关系？是是是。哎呀，李贵人这么晚找奴才来喝酒，是不是有什么事要吩咐奴才呀？哎，安总管您有所不知啊，子和自从选修入宫立为贵人以来，从未被皇上临幸过。眼看青春难再，岁月易老，子和不知道还有多少寒暑可以蹉跎。李贵人啊，圣意难测呀，这种事情，谁都说不准呐。话虽如此，但子和知道今晚有个好机会。哦。我知道啊，今天皇上替平南王进行，大宴群臣，所以子和想请安总管帮个忙。拜托安总管，若确定皇上回宫歇息的时候，就将子和的轿子抬到乾清宫，替子和制造个机会。你是说，啊、哎，李贵人，这不成，不成。皇上临幸妃子，那是有规矩的。要是每个想被临幸的妃子，都自个儿拿主意，岂不是天下大乱了？哎，不行，不行，不行！安总管，你先坐下，你听我说，坐啊。哎。子和只是想，天色这么晚了，皇上喝酒回来。一定不会安排嫔妃侍寝。子和呢，只是想趁这个机会主动伺候皇上。你看，若是皇上他不喜欢，必将子和斥退。难道子和还能勉强皇上吗？李贵人啊，话是不错，可是没有圣谕就将嫔妃送上。安总管，皇上喝醉了，是不会想到这些细枝末节的。再说了，要是子和能被皇上临幸的话，以后还有安总管更多、更多的好处呢。好。这件事情就包在奴才身上。您请。
对了，李贵人，奴才刚刚收到消息，皇上今晚喝得很醉，已经在回宫的路上了。皇上喝醉了。是啊，皇上派人说啊，今晚不回乾清宫，改去养心殿。等皇上一入宫，奴才就派人通知李贵人，到时候就请你上这顶轿子，奴才会命人把轿子抬到养心殿。那就有劳安总管您多费心了。嗨。奴才告退。哥哥，你没事吧？哥哥喝得这么醉，这可怎么办呀？呀，糟了！皇太后送给格格的御印。奴婢好像忘在茶几上了，哥哥，你在这儿等我，奴婢取了就回来，你可一定在这儿等着我啊！啊，饺子，饺子，饺子在哪儿？安总管，安总管，皇上已经回宫了。皇上回宫了，王公公怎么没派人来通知？王公公说皇上想休息，所以就不用麻烦静史房了。走了、啊。刚才我吩咐你们的事还记得吗？哎，记得。一定小心去办。这，去吧。现在，赶快去茅厕，应该不会错过皇上回宫吧。李贵人，咱们走吧。嗯，走吧。李贵人已经到了。李贵人，哎，那奴才们先告退了。
子呢？啊？轿子呢？启禀皇上，养心殿到了。哦。啊，朕自己进去就行了，你们都退下吧。这。啊。还有，今晚无论什么事都别来烦朕，朕想一个人静一静。啊，奴才明白。嗯。我。回去吧。不好。事你怎么还在这里啊？你不是在养心殿吗？我刚离开一会儿回来，轿子就不见了。我也想知道发生什么事情了三哥哥吗？那他……哎呀，不好了！莫非是以丹哥哥与皇上？哎呀，那咱们赶快进去看看呀！快点，走走走！李贵人。皇上醉得不省人事，这可是我的大好机会。只要明天皇上醒来的时候，看见我躺在他的旁边，哎呀，那我在宫里的地位就不可同日而语了。哎，可是，可是以丹哥哥的……哎呀，你傻了吗？以丹哥哥马上就要嫁给烈亲王了，你说他会在这个节骨眼上把这事说出来吗？这么说，也对呀。所以说。只要你不说，我不说，就没人知道这个秘密了。哎，李贵人啊，今晚你可得好好服侍皇上啊。哎
的还用安总管交代？奴才告退。贵人，奉天承运，皇帝诏曰。李贵人子和今日起晋升为宣妃，特赐金钗一朵，绫罗绸缎数匹，宫女四名，亲此怎么回事？朕的掌心上，怎么会倒印着“玉掌明珠”这几个字呢？昨晚到底发生了什么事啊？青儿也不知道格格到底发生了什么事情。昨晚格格回来之后，就一直把自己锁在房里，叫青儿不要打扰她。今早给格格端洗脸水，格格还是不愿意开门，真叫人担心呢。这孩子，到底是怎么了？
娘，快开门，是额娘。什么事了？你别问了，你别问了。一丹，快出来吧。夫人，夫人，烈亲王塔尔来访，王爷让您和格格前去大厅。一丹，你都听见了，烈亲王在等着咱们呢，快出来吧。不，我不去见他，我谁都不见。一丹，额娘，我求求你们了，你们别再逼我了。青儿，你在这儿好好看着格格，知道了吗？是。夫人，请。这夫人和一丹还没出来，烈亲王失礼了。不要紧，我再等等吴房子。好，好，哦，烈亲王，怎么不见一丹呢？哎，夫人，一丹不知道烈亲王来访吗？一丹身子不舒服，现在还在房里歇着呢。不如等一丹身子好些，我让他亲自去烈亲王府回访，好吗？一丹不舒服，他到底怎么了？没有什么大碍。烈亲王不必担心。烈亲王，烈亲王，青儿，怎么回事？格格刚才写了封信，说要交给烈亲王。烈亲王。一丹信里都写了些什么呀？让你这么惊讶？一丹说，他要退婚。啊！我不信，我要亲自问清楚，到底发生了什么事情烈亲王，一丹信里都写了些什么呀？让你这么惊讶？一丹说，他要退婚。啊！我不信，我要亲自问清楚，到底发生了什么事情？一丹，一丹，我是塔尔，你出来，我们谈谈。去吧，就当我们没有这回事。你回去吧。为什么？一旦有什么话你好好说呀、啊。为什么对我这么绝情啊？一旦，你回答我呀、啊。一旦，你说话呀。
李丹，不许再胡闹了，快开门！阿妈，我求求你，不要再逼孩儿了，好不好？我求求你了！你怎么可以胡来呢？你出来把事情说清楚，为什么做出这种鲁莽的决定？你总得有个缘由吧？我告诉你，退婚这件事，没有我的同意，岂能作数？阿妈，我的心意已决。不会再改变主意了，唐儿，你回去吧，你回去吧，我以后再也不想见到你了，你把我忘了吧，你把我忘了吧。本王也不知道小女为何突然要退婚呢？我看，请烈亲王先回去歇息，待本王将来龙去脉弄清楚，必将亲自向烈亲王说明。烈亲王，如有得罪之处，还请海涵。正亲王，我已经决定了，我不走。从这一刻开始，我要在王府外面等一丹，直到他出来，当面给我讲清楚这件事为止。你是怎么教育女儿的？竟然拿婚姻当儿戏！咱们女儿的个性，你又不是不了解。一丹会这么做，一定有咱们不知道的原因啊！我不管什么原因，现在烈亲王就站在咱们府外，这个消息很快会传到圣上的耳朵里面，到时候。我怎么向圣上交代？总之，我不管用什么办法，必须让李丹嫁给烈亲王。哎，启禀皇上，听说烈亲王已经站在正亲王府外好几天了，无论刮风下雨，他就是不愿离开。宫中的大臣们，私下里都在议论这事儿。这塔尔还真不像话呀。朕还担心他连日告假不上朝，是不是病了？原来，竟是为了儿女私情。想不到，他还是个痴情种啊！皇太后驾到！儿臣叩见皇额娘，皇额娘吉祥。皇上请起。谢皇额娘。参见皇上。免礼。谢皇上，坐吧。谢皇额娘。皇额娘，今日怎么有闲情逸致来逛御花园啊？嗯，还不是宣妃，要陪哀家逛逛花园。她说多走路对身体好。哦，对了，皇上，你可听说以丹格格退婚之事啊？儿臣方才听小木子说了。哀家非常了解一丹的个性，他绝对不是一个无理取闹的孩子，所以请皇上务必关心此事，了解其中的原因呢、啊。儿臣也是刚刚才知道这件事，正打算亲自去一趟正亲王府。那就好。嗯，皇上，让臣妾陪您一起去吧。不用了，你留下来陪皇额娘吧。是。皇额娘，那儿臣先告退了。嗯，恭送皇上。
奴才安和顺，叩见宣妃娘娘。起来吧，灵儿，你先退下。是，奴婢告退。娘娘，敢问何故找奴才来呀？是不是？那也的事，我听说乙丹格格那边出了点状况。这事要是泄露出去，那可是犯了千钧之罪，咱们可都是要掉脑袋的。奴才知道，奴才知道。娘娘，请放心，奴才。绝不会把此事泄露出去的，更不会拿自己的性命开玩笑。你本宫很放心，可是那几个抬轿的小太监，本宫可就不放心了。我要你想办法，让他们永远闭上嘴巴。这、这、这、这、这、这、这、这……这你应该明白本宫的意思吧？娘娘息怒，奴才一定照办，一定照办。本宫还有一件事，本宫现在还是处子之身，此事万一让皇上发现了，那我岂不是功亏一篑？我要你尽快找个背景干净点的男子，今晚送来我的寝宫。娘娘，娘娘，娘娘，这事儿万万不可呀！万一被皇上知道了，本宫现在已经是骑虎难下，不得不冒这个险了。再说，若是本宫露了馅，你也脱不了干系。奴才知道该怎么做了。好，等今晚本宫破了身，该怎么处理那名男子，你应该非常清楚。清楚，清楚，清楚。娘娘，奴才也会让他的嘴巴永远闭上的。娘娘放心。等这些闲杂人等都处理完了，就只剩下尹丹哥。让奴才替您遮遮雨吧。除非一旦拿伞出来，否则我就继续在这淋雨。王爷，身子要紧呐。这个亲王都成什么德行了？臣也不愿意这样做。但是乙丹格格无故退婚，臣不服气，臣不甘心。塔儿，朕这趟来就是要替你把这件事搞清楚的，这下你总可以安心了吧？谢皇上。小木子，是皇上。嗯王爷，请。还不快去禀报正亲王，说朕要见乙丹格格。是。哥哥，皇上亲自驾临王府，请哥哥前去接驾面圣啊！哥哥，皇上亲自来看你了，您快开门呐，快出来呀、啊，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哎，哥哥，哥哥，哥哥，哪儿去了？
什么对不起？什么没有资格？你把话说清楚，你说呀，一丹，一丹。王爷，王爷，您先别激动，您会吓到格格的，还是快把格格带回府吧。是啊，王爷，还是先带回府上吧，快呀。
，你知不知道我这几天有多担心你吗？我守在外面，左思右想，就是不知道你为什么不肯嫁给我。一旦到底发生什么事了？刚刚你为什么说对不起我？你为什么又说没有资格嫁给我？你不说没关系，但是我要你知道，无论发生什么事情，我对你的心永远都不会改变。一丹，我不能够没有你，我真的不能够没有你。刚才说的话都是真的吗？天地可见，皇天在上，后土在下。无论一旦发生什么事情，我爱心绝罗塔尔都愿意娶她，爱她，永不变心。一丹，不要再任性了，嫁给烈亲王吧！啊，是啊，烈亲王这么痴情。你就答应他吧，一丹。你看，这是我们初次相遇的时候，我在朱雀桥上捡到的你的香囊。格格，你慢点。你看那边，格格，荷花都开了。你看，嗯，我们过去看看吧。那边好美啊！你看，我们过去。喂，姑娘。后来，后来日子。久了，我也忘了向你讨香囊。没想到你不但留着，还把它放在身边。那个时候，我把这个香囊还给你之后，你就不愿意再和我出来了。而这个香囊，我原本打算。在咱们俩大喜之日那天，给你的惊喜，一丹，我这辈子就认定你了，不会再有别人了，嫁给我吧，啊！我，一丹。小女到底怎么了？恭喜王爷，贺喜福晋。呃，格格有身孕了。胡说！哎，有关小女有喜之事，还望你守口如瓶。小的一定守口如瓶，请王爷放心，小的告辞了。好的，总官，宋大夫是，王大夫，请。哎，你说你这个额娘怎么当的？孩子有喜了都不知道。我，我，按照大清的律令，夫有妻去，淫逸之罪不可饶恕。现在
，一旦和烈天王尚未成亲，绝前有了孩子，你说该怎么办？王爷，一旦毕竟是咱们的孩子，咱们得赶快替他想个法子。我当然知道，可是你得先让我明白，那孩子是谁的嘛？王爷。王爷夫人，天儿，我问你，一旦和烈亲王是否有继父之亲呢？王爷，这怎么可能？格格向来守身如玉，和烈亲王之间从未发生过越矩的行为。如果他儿和一旦是清白的，那大夫怎么会说他怀有身孕？王爷，一旦铸成大错已经是事实，咱们现在发火也是没有用的。当务之急还是赶快想个权宜之策吧，王爷。就算他儿对一丹一往情深，可他毕竟是个男人，哪个男人能容忍自己为过门的妻子跟别的男人有肌肤之亲呢？再说了，这件事传出去，你我的脸面往哪儿放？那，你的意思是，一丹肚子里的孽种不能留。王爷，这毕竟是一丹的亲骨肉。咱们还是等他醒来再说吧，啊！就这么定了，不用再议了。王爷，王爷，王爷，哥哥，哥哥，王爷的话您都听到了。阿玛的好狠心，明明是我做错了事情，跟肚子里的孩子有什么关系？这对他来说实在是太不公平了。可王爷决定的事情是谁也改变不了的呀，难道真的让他把你肚子里的孩子给拿掉吗？青儿，青儿，只要你肯帮我。我肚子里的孩子就有救了。哥哥尽管吩咐，青儿在所不辞。那好，我知道在城郊五十里开外有一间普寿寺，那里地处隐秘，人烟罕至。我阿妈和额娘绝对不会找到那个地方去的。青儿，咱们现在赶紧收拾包袱，连夜逃到那儿去吧。慌慌张张成何体统啊！是，奴才刚刚去给格格送早膳时，看见格格带着青儿跑了，跑了啊！紧的啊，放松。用力啊！好，好,好，哥哥，好，再用力，哥哥，用力啊，哥哥，用力啊！好，哥哥，菩萨会保佑你的，菩萨一定会保佑哥哥的。再用一次力啊！用力，用力，就快好了，就快好了哈！用力，哥哥，生出来了！谢谢菩萨保佑，谢谢菩萨保佑，哥哥。
恭喜格格，是龙凤胎。这就去通知住持他们。
娘，你醒了。来，孩子在这儿呢。我的孩子，别哭。今天我们当家的一早上山砍柴，发现你浑身是伤，躺在山谷里，就把你们给救回来了。孩子，你一定要争气，长大以后拿着这个玉玉。和玉蝴蝶认祖归宗，然后替你额娘找出杀害他的凶手。哎呀，姑娘，姑娘，你躺下吧，躺下吧，姑娘，躺下。哎呀，姑娘，姑娘，你别这样。我是活不了了，这孩子，求求你把他抚养长大。不，不，求求你，求求你把他抚养长大。好总算不负众托，孩子，你一定要平安长大。边做事边听我说，我们广储司共分为银库、皮库、瓷库、缎库、衣库、茶库等六库，以及银座，还有铜座、染座、衣座、绣座、花座、皮座等七座。另外还分为帽房、针线房二房。由于这次参选的人数众多，希望大家一定要拿出自己的看家本领。倘若最后能夺得秀魁，前途不可限量。就算做不了秀魁，你们也能分配到司库成为秀女，或到其他司库当将领。到那时，你们的生活就可以得到保障。第一关要考验大家的就是裁剪布料的基本功。我希望大家一定要全力以赴。
我可告诉你们，本届的秀鬼明天就要揭晓了，今儿晚就封盘了，抓紧压啊压！哎，抓紧压冷水压，压！刘汉香，我押狱锦绣房的柳寒香。柳寒香向来以手工精细、构图大胆闻名，玉锦绣房老板娘容姨有了她这块活招牌，这些年来可是赚了不少银子呢，压她准没错贝勒爷，这个忙我真的没办法帮。李广楚，这个荷包是要送给我老太太，啊，也就是你们汉人所说的祖奶奶，送给她做寿辰礼物。时间很紧迫，还请李广楚帮这个忙。贝勒爷，不是我不帮你这个忙，实在是调不出人手来，您还是另请高明吧。贝勒爷，对不住，我还得赶去征选会场，不奉陪了。时间不多了啊！哎，我跟你压柳寒香。哎，这秀奎怎么可能是柳寒香呢？那不然你以为会是谁呀、啊？我认为啊，这节的秀奎应该是苏州的冷血燕。嘿，这话怎么说呀？嘿，冷血燕可是打遍全国无敌手啊！说她是神乎奇迹的天才秀娘也不为过。哎呀，不但这秀功细，手脚也快啊。据说只要是他绣的荷包，在街市那是供不应求啊，价格老辈才高呢。所以说嘛，想要赢钱呢，就跟着我压冷血燕，那就对了。来，压冷血燕。冷血燕。